Hello, hello, hello. Good evening, Melvin. How are you today? Yes, sir. All, all, all okay. Okay. <laughs> okay. It's Friday today. How do you feel? Finally. <laughs> Finally, huh? Thank God it's Friday today. Yeah. Yeah. So tomorrow we, we're not gonna we're we we are not having class tomorrow, but you are working tomorrow, right? um no 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 oh, okay very good Tomorrow five days a work. week that's a good schedule yeah when schedule yes of course <laughs> absolutely es, es como es que tenía un compromiso ¿verdad? entonces más okay. tranquilo okay y me dijiste que habían llegado a visitar los dueños a la compañía también ¿cómo salió? ¿cómo salieron en el auditoría? Pues nosotros los empleados prácticamente que nada, poco nada nos afecta. Uh -huh. Sufren los ingenieros y los pues, sí. humanos y todo eso que supuestamente hay. Sí, sí, por supuesto, sí. Pero se nota cuando algo sí. está malo, se enojan todos. Ah, ya te voy a correr. Uh, y, to y cuando todo está mal, eh, se nota porque... Quieren hacerlo todo de un día para otro. Uh -huh. Que ya que esté. Y, y no, no es así, pues. Sí, sí. sí. <risa> que tuvieron todo si seis todo meses bien, para bien, hacerlo y lo quieren una, en un día. Ah, correcto. Si todo tendría que venir en un, un orden, en verdad. Sí. Planificado. Correcto. Yes. Con buenas yes. directrices. Todo, todo fluye bien. Sí, sí, correcto, sí. Así es, absolutely. Yes. All right. Uh, Vanessa, Herina, good evening. How are you? Okay, le dice Heroína. Good evening, teacher. Ahora cállense, no hable nadie. Ahorita voy a hablar yo. <laughs> no, that's okay, Heroína, Vanessa. Sí, ellos tienen que hablar, sí. <laughs> ¿Cómo le ha ido, Erwin? Hemos tenido un día bastante pesado hoy. Sí, hoy, hoy le tocó a usted. Hoy Melvin está tranquilo y relax. Relax, y yes. así usted hoy está. Hoy fue bastante movido. ¿Y por qué? Guay. Porque es que como están organizando la fiesta navideña, oh, no, no. entonces llegaron los proveedores. ¿Qué va a hacer? Hay que preparar. Los regalos que se van a dar de sorpresa a los empleados, ¿verdad? ¿Y ya tienen, ya tienen pues, a quién le van a dar los regalos? No, hacen, los hacen rifados. Entonces ahí depende de la buena suerte. ¿eh? Mira, yo, yo estaba de administrador de, de sistemas en una compañía. Ajá. Y tenía cinco años de, de trabajar ahí. Todos los años, rifas de regalos y esto y lo otro se ganaban. Todo. Todos se ganaban menos yo. Ya. Y ese día me, me dijeron que fuera a poner el sistema de computación en el salón de donde iba a hacer la, la fiesta. Y le digo Ajá. yo a la, a la secretaria que andaba ahí, le digo, oiga, vea, mire, yo si, si fueran golpes que, que rifaran aquí, ya me hubiera ganado un montón de golpes, pero como son regalos, no me gano nada. ¿Cómo está eso? Me dice ella, ¿cómo está eso? Sí, le digo, tengo cinco años de estar aquí y yo jamás me he sacado un regalo. De verdad, sí. Ok, hoy se va a sacar uno. ¿Cómo está eso? Mire, y ya me dijo que me sentara en una silla específica. ¿sí? Y ahí estaba el regalo. No, y, pero yo no sabía, yo pensé que ahí iban a llegar a darme regalo, ¿no? Y me senté en la silla que ella me dijo específicamente. Y ya como media hora para terminar el, el, el evento, dice, dice, estoy en la compañía. Bueno. Como agradecimiento para los empleados de, de esta compañía, eh, le vamos a dar un regalo. ¿sí? Y el regalo, el regalo va a estar debajo de la silla. Ahí estaba el número de regalo, donde está sentado. Así es que el que está, el que está sentado y hay regalo, tuvo suerte. El que no, no. Ahí me di cuenta que la suerte no existe. Ah, ya estaba preparado. No existe la no, suerte. Este, Todo está preparado. En la empresa ya. lo... Lo que hacen es que los, meten los, los nombres de los empleados en una cajita 
y una persona llega a sacar un papelito y otro llega a sacar y el que vaya el nombre que vaya saliendo esos son los que se van ganando Tengo una para esa también. Tengo una para esa. Dijeron, dijeron, ok, dijeron, hoy que nos vamos a ir de vacaciones, vamos a regalar un, un viaje a Las Vegas. Sí. Eh, el, el no, a todos metan sus nombres en, este, en esta cosita y vamos a meterlo. Ok. ¿Y qué cree? Que el que iba a sacar ya llevaba el nombre en la mano. Sí. El, 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 el papelito ya lo llevaba. Y le dice, vaya tú, ven, ven a escoger el nombre. Y fue, metió el, el nombre ya iba, metió la mano. Claro, ya sacó el nombre de la persona y dice, ah, fulano y tal. Ah, sí, sí, yo. Se fraude. Yo me lo gané. Claro, me va a pegar ahí, no. Desde esa, desde esa vez que me senté en la silla que me dijeron, desde esa vez empecé a ganar regalos, como yo ya decía, hasta vergüenza me daba a mí. Sí, sí. Yo, a también. yo también no, te amo, mi amor. Ahí no, no, no era... No era planeado por usted, ¿verdad? No, no. no. Eran Pero ellos sí. que se lo planearon. Okay. Hello, good evening, Jorge. How are you? Good evening. Good I'm evening. Oh, I'm hey. happy. I'm happy because it's Friday. Feliz porque es Friday. Friday. Yes. Oh, wow. Yes. Me too. I'm happy. Yes. I'm happy for you. Relax. For you guys. All right. And, and Catherine, how are you today, Catherine? Good evening, teacher. Good I'm evening. fine, thanks. How are you today? How are you today? I'm fine, thanks. All right, sure. I'm, I'm fine too. Thank you for asking. Ah, no me había preguntado, ¿verdad? <laughs> yes. Very good, yeah. Excellent. And Alexander, how are you? Yeah. Okay doing again? great, doing great. It's it's Friday, so we all of us we must be happy because it's Friday. Yeah. And uh, sabemos que no vamos a, a hacer nada porque no hay dinero. <laughs> es viernes y sabemos que no vamos a hacer nada porque no hay dinero. <laughs> al menos, al menos que Jorge saque algo de la manga y diga los veo en el tunco todos y yes. es todo pagado, entonces sí, o, o Ever, Ever, que lleve, Ever que nos lleve a, 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 a comer gallina. Gallo en chicha. Gallo, gallo es. <laughs> chicha. Yeah. Okay, very good. Uh, today is uh, the last day of, uh, well, the, the, the week, yes, and the last day of the chapter, and we are going to have a review, but most of the time we, we are going to be reading and there's going to be a homework for Monday. Uh, remember that yesterday we were talking about uh, what companies do to make uh, uh, employees be happy or to make the employees feel like uh, in a house, like if they are at home. So a lot of companies, they have a different programs. Like uh, we were reading about uh, yoga exercises. We were reading about uh, who is in the picture. We were reading about... Uh, uh, Pain, uh, paintball uh, uh, trips. We also we were reading about what? ¿Cuál era el otro que estaba? Le mencioné tres. Diga mejor. Eh. No. Okay. Eh, Christopher? No remember. No remember. That's okay. That's okay. Hi, good evening. Good evening, Christopher. How are you? I'm doing great. Thank you for asking. Uh, the question is uh, about uh, what companies make uh, uh, to uh, to have their employees happy. And I mentioned three of the exercises that we were reading about yesterday. And um, I mentioned a, a paintball. I mentioned uh, guess who. And yes. I mentioned uh, yoga exercise. What is every day? Hmm? Uh, birthday celebration. Birthday celebration. Yes, those are the four uh, um, programs that a lot of companies uh, they have. In um, the uh, homework for Monday, is going to be that uh, you need to write if you are the owner of an of a company, what would you do to make your employees happy, and why. 
how you are going to be benefit from having your employees happy. Sí. El, 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 la tarea de homework para el lunes es que um, va a ser de cuenta que usted es un dueño de una compañía, ¿sí? Y usted me va a redactar qué programas va a tener para tener sus empleados felices. Cómo el empleado se va a beneficiar de eso y a la vez cómo usted se va a beneficiar de eso. ¿Sí? Can you repeat, please? Yes. El homework es... Eh, Va, usted va a ser un dueño de una compañía ¿sí? y me va a explicar usted qué programas usted tendría para hacer sus empleados felices, que sea, se, se sientan bien. ¿sí? Cómo estos programas va a beneficiar al empleado y a la vez lo va a beneficiar a usted. Y agarran de, 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 de patrón los, los programas que vimos ahí, Painball, eh, eh, guest Boo, Birthday Parties, eh, y el otro, ¿cuál era? Celebrate Days. Guest Hola. Birthday Parties, ajá. Entonces, guess. el Guest Who, yes, de la picture. Entonces, yes. algo así usted va a. Yoga, yoga. Yoga, yoga exercises, yes. Algo así usted va a traer. Um, alguien mencionó, Clayla, parece que mencionó acerca de de um, uh, mother's mother celebration see um she told me that they that like uh, they they offer lunch for the mothers and they also give them uh, uh, gifts regalos yeah entonces ese creo que es de Clayla verdad si alguien lo quiere copiar Clayla no está ahorita así es que lo podemos copiar sí <laughs> no ahí no estoy viendo Clayla <laughs> <risa> ok, entonces um, así va a ser, ¿verdad? Y solo necesita traer uno. Un, un, ¿sí? <risa> solo o, un programa, ¿verdad? Y ese programa, por supuesto, lo van, lo van a explicar, ¿verdad? Cómo es que se beneficia el empleado y cómo es que uh, usted se beneficia como dueño de una compañía. Porque de eso se trata, de que el dueño de la compañía gane, o sea, es ganar, ganar. No es que vamos a decir aquí que, oh, nosotros somos buenos y solo el, emplea el empleado va, va a beneficiarse. No, nosotros como dueños nos vamos a beneficiar también. Porque si nosotros damos algo, estamos esperando eh, algo, ¿verdad? Entonces, uh, de ese punto de vista, ¿ya? usted como empleado, como jefe, como dueño, le interesa tener a sus empleados contentos y eh, no enfermos, sino que saludables, ¿ya? All right. ¿Alguna pregunta del homework? No. Ok, lo, lo vamos a escribir. Vamos a escribir eh, eso para que así, si alguien no está, usted le dice, mire, eh, quedó un homework, léelo ahí en el, en el audio, en el, en el video. Entonces, homework. Homework. Do on Monday. Monday va a ser el 11th, ¿verdad? 11. Sí, estoy, estoy bien o estoy mal. Yes, 11. 11, ¿verdad? Ok, yes, Monday the 11th. Ok. Company to uh, bring program. But, um, employees to be at and or uh, mention mention what are the benefits yeah. 
For you, um, sorry, okay. Okay, the, the homework is uh, se vence el lunes el 11th. Yeah. Vamos a poner aquí la, la hora at, at 8 p.m. Yeah. At 8 p.m. As, as an owner, como, como un dueño, usted de una compañía, necesita tra, a, traer, o sea, a esa compañía un programa que le ayudará a sus empleados eh, est a estar felices en el trabajo. Mencione cuáles son los beneficios que el empleado va a obtener así como los, los beneficios que usted va a obtener como empleador. Entonces, uh, eh, eso es para el mande. No sé si, si, si necesitamos agregar algo más aquí. Y el, el, el patrón va a ser uh, como los ejemplos que hicimos uh, yesterday, como los que estuvimos leyendo. Yeah. El paintball, eh, guess who, uh, birthday celebration, y yoga exercises. Ahí le menciona cuáles son los beneficios, ¿verdad? Eh, cada uno de esos, uh, de esos programas le mencionan los beneficios, así usted también va a mencionar los beneficios que van a haber para el empleador y para el empleado. ¿Alguna pregunta del homework? Hay que mandárselo, teacher. Sí, ajá, sí. Ever, dígame. Sí, porque la vez pasada eh, que les dejé el, 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 el homework, ahí, ahí estaban pensando que, ah, sí, mire, este y este y este. No, así no se vale. Así es que mándenmelo <risa> antes de la clase, me lo envíen. Y al privado, por favor, porque así no se okay. van a enviar. Yes. Ok. Eh, senta... Only one program. Ah, sen... Es que, como lo tienen que explicar, Ah, uh, only, only one. Eh, sí, vea, uh, send uh, uh, your... Sí, por favor, solo uno. Homework. You want to my personal... Personal... Oh, ah, what's up? Please. Yes. Okay, um... Vea, esto es lo que estábamos a, ayer. Sí, estos son los, los que vimos ayer, ¿verdad? Y si se fija, cada uno está explicado. ¿Qué es lo que hace? Por ejemplo, este dice, Organize Yoga Classes. If you work in an office and your employees are sitting at computers every day, entonces aquí explica el escenario, ¿sí? Le explica cuál es el escenario que tiene este empleado y cuál es... Eh, lo que hace él para que el empleado no se sienta mal en ese escenario. Entonces dice, if you are in an office and your employees are sitting at computers every day, si estás en una oficina y tus empleados están todo el día sentados, yeah. este, don't underestimate the impact yoga could have on their attitude and outlook. Que no menosprecies, ¿verdad? Lo que yoga puede hacer al al modo de uh, o la, la forma como se sienten y a los resultados que pueden tener en el trabajo que no menosprecie verdad entonces yoga can help y aquí dice cómo le va a ayudar yoga al empleado cuál es el beneficio que el empleado va a obtener vea yoga can help alleviate stress le va a ayudar al empleado a, a minimizar el estrés a calmarle su mente sí a mm, Re release, o sea, sacar la atención, improve brain function, eh, mejorar el funcionamiento de su cerebro y levantar el ánimo. Y aquí dice, ¿quién se beneficia? ¿Por qué no se beneficia? What boss wouldn't want those outcomes? ¿Qué jefe no quisiera tener esos resultados? En el empleado, ¿verdad? ¿Por qué? 
porque si está, está desestresado, va a trabajar bien. Eh, tiene una mente tranquila, va a trabajar perfectamente. No está tensionado, va a trabajar perfectamente. Eh, su, su cerebro le funciona correctamente, va a trabajar bien. Y su, si su eh, estado de ánimo está alto, entonces, ¿qué más empleado, qué mejor un empleado así? Esos son los beneficios. Así es lo que va a escribir. Eh, por eso es que solamente eh, tienen uno para que usted ahí... Ah, como dicen, se hagan los colochos, ¿sí? ¿Sí? explicando los beneficios, cuál es el, el programa que usted eh, va a poner en su compañía y por qué lo va a poner, y cómo es que sus empleados están. Por ejemplo, eh, imagínense que diga que, eh, por ejemplo, ¿verdad? Están en un, en un, en un beneficio eh, donde tienen que estar cargando camiones con caña todo el día. No los va a mandar a un, a un, a un gym, ¿verdad? No, así es. No, yo como para que se desestresen mis empleados, lo mando a un gym, ¿sí? A que hagan ejercicio. Si todos están todo el día haciendo ejercicio, no los va a mandar a, a un gym a hacer ejercicio. ¿sí? Entonces, eh, como ejemplo, estoy diciendo esto, era para que usted vea cómo, cuáles son los programas que va a usted inventar para su compañía, dependiendo del nature of the workplace. Eh, dependiendo de la naturaleza de su, de su el lugar de trabajo. Yeah. Ok. ¿Estamos bien hasta ahí? No preguntas, ¿verdad? Todo está bien. No question. Ok, no question. Very good. Ok, entonces uh, vamos a, a borrar eso. Ya lo puedo borrar, ¿verdad? Sí. sí. Yeah. Ok. Yeah. Entonces, eh, como yes. es review, el que estamos haciendo es un review. Eh, ¿Alguien me puede decir qué es lo que vimos esta semana? De todo lo que hemos visto, ¿verdad? Hemos visto todo menos el, el la gallina con chicha. Eso sí no hemos visto. <risa> Eso está... Es gallo. Oh, gallo, gallo, y yo que tengo con la gallina. Es que ya viene, son panes con pollo. No, tampoco gallina con panes, ¿verdad? Sino que pan con pollo. Ok, entonces, alguien que me diga qué es lo que hemos visto esta semana, que se acuerde de algo, de cualquier cosa, y yo lo extendo. Lo, I'm going to extend it a little bit more. Present continues. Ok, the present continues. Present continues. Ajá, uh -huh, present. Or future plans. Continuous, yes. Present continuous uh, for, for for future for future 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 plans plans. plans. Okay, and el present continuous. El present continuous uh, for temporary. Actions, yeah. temporary actions. ¿Sí? ¿Y qué más? Present continuous WH questions. Yes, WH uh, present, uh, present continuous. In... Present, WH present continuous questions. Yes. Okay. Eso es básicamente lo que hemos visto. Ahora, eh, ¿cuál es el, la estructura de Present Continuous for Temporary Actions? Dígame, abogado. Ana Gloria. Subject. Ok, empezamos con el subject. Yes, ajá. Uh, plus auxiliary verb to be. Yes, plus uh, auxiliary, auxiliary. Para los que no, todavía no tienen bien claro esto, le vamos a poner aquí que es el verb to be. To be. Yes. 
lo que tiene la lesión de la política, esa misa es la premisa. Estos temas se discuten en la zona de la política. No sé, es, 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 los extraterrestres se meten ahí. Plus main, main, main verb. Yes, plus main verb. Ajá. Plus ing. Plus ing. Ajá. Plus complement. Plus complement. Yes, very good. Si esto lo tenemos bien claro, entonces uh, vamos a poder escribir una oración. A uh, Jorge Vázquez, dígame una oración. En present continue for temporary actions. Ok. I am. I am. Uh -huh. Es meeting no i am no i am spending christmas and new year with my dad okay spending spending uh -huh. spending christmas christmas and new year ah christmas and new year and new year With my dad. Dad, ok. Pero esta ya me la había dado usted. Deme una nueva. Yeah. Una absolutamente nueva. Una nueva. Sí, una nueva. Ahorita, como acababa de sac sacar del, del comal. Es de aquí. De ahorita, sí. Quiero ver. Uh, uh, my family and Sunday. On Sunday. Okay. Erika. Ok, We, okay sí. vamos a ver, Jorge. Ahora, vamos a ver. Y la razón por la cual le dije que me diera otra es porque, por esto, porque yo quería que usted experimentara, en realidad sí se ha quedado claro eh, la estructura. Y no ha quedado claro todavía. A ver, ¿por qué? Eh, ING me faltó. El ING, In correcto, sí. Ajá. Uh -huh. Yes. El actually verb es visiting. Yes, visiting, yes. Visiting. And may verb <laughs> es visiting. No. And complement is. Uh, uh -huh. um, we are visiting. Está, está, correct with está, my family. está correcto, sí. Pero acuérdense que no estamos haciendo por future plans, sino que estamos haciendo present continuous for temporary actions. Lo que está ah. ocurriendo, temporary actions son cosas que, eh, o sea, temporales, no. I am okay. eating. I am eating a pizza. Sí. No, va pa, no vamos a pasar todo el tiempo comiendo, ¿verdad? I am swimming at the pool. Yeah. Mm -hmm. I'm, uh, I'm watching a movie with my family. Entonces, son cosas temporales que, que, que no van a estar todo el tiempo ahí. Este, lo que me dio, sí. es, está bien la oración, pero es un future plan. Sí, estoy, oh, okay. planeando, sí, estoy usando el sí, a present continuous para um, indicar un plan que ya tengo yo hablado. Es, estamos bien, eh, la estructura está bien. Nada más que tiene que orientarse a, y saber qué es lo que está escribiendo, qué tipo de oración está haciendo. Si es... Uh, 
uh, temporary action, si es una WH present continuous question, o si es una present continuous for future plan. Esto, desde ahí estamos bien, ok, pero hay que, hay que, uh, más o menos tener una idea de qué estamos, ok. Very good, good job, excelente. Ana Gloria, eh, regáleme una para present continuous for temporary actions. Uh, we are playing soccer tomorrow. Ese sería uh, future plans. Entonces. Eh... Ok, le voy a escribir una I am asking asking you a question right now. Sí. Esto está ocurriendo en este momentito. Mientras nosotros hablamos, I am asking you a question right now. Sí. Le estoy haciendo una pregunta ahorita, sí. Uh, you, For example, yeah, you are playing with your pen. Yes. For example, could be I am watching um, I am watching Harry Potter movie right now. Yes, I'm watching uh, Harry. Potter, Potter movie. Yeah. Party, party movie right now. Yes. See? Eso sería una... Right now, yes. Algo que está eh, ocurriendo en este momento. Sí. Entonces, esas son las... las uh, para hablar de cosas que están ocurriendo en este momento. O sea, cosas temporales. Sí. Yeah. Entonces, ¿qué está haciendo en este momento, Ana Gloria? Estoy jugando con, con mi lapicero. Yes, I'm asking, yes, you are playing with your pen. Yes, uh -huh. very good, excellent, yeah. Ok, eso, eso es. Uh, Catherine, thank you, Ana Gloria. Catherine, thank you, Christopher. Ana Gloria, uh, Catherine. Um, we are listening. Usted deme una WH. WH. Yes. Um, what um, what is, what are no what are starting Right now, I don't know. No, there you doing tonight. Breve otra vez, Catherine. Uh, what are what are Oh, no, mejor. Who, who, who are studying English? Tonight? El WH question uh, eh, tiene la estructura de... Así, ¿verdad? Por ejemplo, what... Are, are you sleeping? No. Why no. are you asking me? Ah, teacher. Mm. Okay. You. Why are you asking me? Why are you asking me that, teacher? Yeah. Esta es la estructura de <laughs> WH, el auxiliary, mm -hmm. el subject, el, el verb. 
main verb, el ing, y el complement. Ok, when, when, when is uh, this class ending? Yeah. Yes, when is this class ending? Yeah. Tenemos el, el when is an gloria verb to be a main verb y el ing yeah. y esto se ocuparía como el complement. Okay, entonces uh, tenemos aquí why is the baby crying? Yes, why? Why is your baby baby crying? Right. Yes. Um, Why is your baby crying? Yes, it is WH crying. Yeah. Catherine, más o menos. Um, okay, si yo puedo preguntar, Catherine. 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 What, what? what are you doing tomorrow? Tomorrow. Yes. What are you doing tomorrow? Okay. Una pregunta, WH question. Using the ING. Sí. Okay, gracias. Yeah. Oh, podemos decir uh, what time? What time is Jorge, Jorge leaving? Leaving home. Mm. What time is Jorge leaving home? Yes. ¿A qué horas? Va a salir Jorge para la casa. What time is Jorge leaving? Aquí está leave el ING home. Sí. ¿Sí ¿Estamos bien, Katy? Yes, teacher. Ok, hágame una, pues. <laughs> Yo sé que si me dice sí, como... No. Eh... When when are we celebrate Merry Christmas? Okay, when are we celebrate Merry Christmas? Okay. Ok, Christopher, ¿cómo está esta oración? Falta el ING. Okay. Debería ser we are celebrating. We are celebrating. Yes. Yes. Christmas. Okay, pero como es una WH question. When we are. Yes. yes. When no, when, when we are, are we, when are we are we celebrating celebrating Christmas? Celebrating, yes. No celebrate. Por es que sería raro celebrate Christmas. Eh, eh, lo podríamos así celebrate, pero si, si le quitamos el este. When do we celebrate? Ahí sí. 
celebrate uh, Christmas, no Merry Christmas, ¿verdad? Entonces, tenemos que poner el ING. Eh, esto tenía bueno ahí. When are we celebrating a Merry Christmas? Es uh, feliz. Este Merry quiere decir feliz, ¿verdad? Feliz. Y Christmas es Navidad. Entonces, Catherine aquí dice, ¿cuándo celebramos Feliz Navidad? Entonces, le... Christmas. Yes. We are, we celebrating Christmas. When? When, When are, we are, celebrating Christmas? are we celebrating Christmas? Yes. Ahora hagámoslo más personalizado. Pregúntale a Chinchilla, ¿cuándo celebra el Christmas? Chinchilla... When are we? No, Chinchilla, when is? No, a él está preguntando directamente. Uh, Chinchilla, eh, when are you celebra celebrating Christmas? Very good. Uh -huh. Conteste de Chinchilla. In December, on December. 24. On December 24th, yes. Eh, eh, okay. Ahí es, es Christmas. Tenemos dos cosas. Christmas Day y Christmas Eve. Sí. Christmas Day es, uh, es, es Navidad, ¿verdad? Y Christmas Eve es Nochebuena. Ok, entonces Christmas uh, Day es Navidad y Christmas Eve es Nochebuena. Quiere decir que Christmas Day ya es el 25 y Christmas Eve es el, 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 la noche. La noche buena. La noche buena, el 24, sí. ¿Nosotros qué celebramos, el 24 o el 25? El 24. Los dos. <risa> no, 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 porque... Celebramos el 24 esperando el 25. No, porque todos vamos a trabajar 24. Nos dan el 25. Entonces, este no, año. No, si no celebramos el 24, sino que celebramos el 25, porque el 24 vamos a trabajar. Nos dejan ir a la casa hasta las 7 de la noche, 5 de la tarde, a hacer la, la cena. Ya. Yeah. Ese año cae domingo, ticho, y los des que descansamos domingo. No, pero por ley tienen que darle el lunes. Díganle que el ticho machuca, uh -huh. dijo que por ley tienen que darle el lunes. Bueno, y ahí tenemos a la abogada. Sí, la, abogada doble. la abogada sabe eso. Aquí nomás, aquí nomás le preguntamos a Ana Gloria Díaz Santos, y ¿verdad que tienen que darnos el, el, un día? El día, sí, sí, sí. sí. Es que ese es feriado. Tienen que darnos el día o pagarnos todo. Exacto. O pago doble. Uh -huh. es sí, nacional y si los hacen trabajar tienen que pagarle el doble sí, exacto el doble uh -huh. y un día compensatorio exacto uh -huh. pero el día compensatorio casi nunca lo respetan no, ¿verdad? No, eso es no. nuevo para mí <risa> es nuevo para el usted día compensatorio. No, 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 ninguna empresa da el día compensatorio. Pero según tengo entendido, nadie lo puede obligar a trabajar ni día feriado ni horas extras. No, sí lo obligan, no, pero tienen que puede... pagarle. Claro, hay o sea, gente que no voy los días feriados. No te obligan, pero te sentís obligado a hacerlo. No, claro, pero no es obligación. No, no, no es obligación. Pero si te sentís obligado a, obligar, a hacerlo. Sus derechos y puede ir al Ministerio ya, de Trabajo. Entonces te despiden. Sí, políticamente, okay. entonces uno se, uno por no sentirse despedido lo que hace es se despide, asumir es que, y es hacerlo. Ese es el detalle. Igual si lo despiden, creo que, lo que tienen una multa. Injustificadamente y no se puede. Le digo porque a mí ya me pasó en una ocasión, yo no pude <risa> trabajar porque tenía a mis niñas pequeñas y querían sí. que yo me quedara toda la noche trabajando y yo informé y dije que no, ¿verdad? Me dijeron que estaba bien, que no me podían obligar, que no había ningún problema. Es que vea. La Bien. cosa es que cuando vino un... Me hicieron unos cambios. En esos cambios quedé fuera. En ese o sea, no me despidieron en el momento. Pero yo sabía que yo ya estaba en la cuerda floja sí. para irme. ¿Por qué? Por rebeldía, que no quise trabajar. Porque a veces los, los jefes toman que uno no puede. Como rebeldía de uno en no quererlo hacer. Entonces, inconscientemente, uno siempre está obligado a ir, aunque no quiera ir. 
porque después uno queda como en la cuerda floja de que cualquier cosita que haga me va a ser ya la definitiva para despedirme. No es abajo. que lo despidan inmediatamente, hoy no fue a trabajar, hoy no quiso hacer el trabajo, entonces la más es que ya no, te lo hacen despacito, o sea, buscando sí, la excusa correcta para despedir. Sí, y aquí en El Salvador así se maneja. Sí, Igual, bien, este... Bien. No fue eh, el ministerio de trabajo porque ya no, no, no fue el, el mismo día, sino que eh, ya lo dejan bajo condición. Pues. Ya, Ajá, y si uno va al ministerio de trabajo, en el ministerio de trabajo le piden todos los datos de uno y en el ministerio de trabajo y le dice el empleado, mire, Juan Pérez se fue a quejar de ustedes por eso y eso y esto. Entonces, ¿qué pasa con Juan Pérez? Ya lo tienen en la mira, a ver, Juan Pérez ha ido a ponernos el dedo allá, entonces... El próximo ver, rebelde que vamos a echar de la empresa. O sea, en el momento no te despiden, ¿verdad? pero ya estás en la mira que sos el que te vas a ir. Correcto. Eso es lo que pasa. No es que, o sea, no es obligatorio legalmente, pero inconscientemente lo sentís obligado porque sabes que te pueden echar. A menos que uno ya esté considerando que ya va a conseguir otro puesto, ¿verdad? Vamos a ir a Por lo menos ahí con el compañero Jorge. Entonces uno dice, ah, Jorge me va a conseguir ahí, entonces no importa. Eso no es clase de inglés a horas extra. Tómelo de, de esta forma. Vea, vea eh, está trabajando es como cuando su mamá le dice, ah, ¿te vas a ir? Andate pues. Andate, pues. Ajá. Ya, usted ya sabe lo que va a pasar. Usted ya sabe lo que va a pasar. Ustedes sí. tienen sí pensar en uno. Sí. Así es, correcto. La verdad es que tenemos derechos, pero la realidad es otra cosa. Es otra sí, cosa. Claro. La, la verdad es Exacto. uno, pero la realidad es otra. Es como la hora maternal. La empresa está obligada a darle esa hora maternal a, a toda mamá, ¿verdad? Sí. Pero en realidad no se la dan a uno. No, a mí me decía, sí, toma su hora maternal. Pero yo, ¿a qué hora la voy a agarrar? O sea, no me decían, a esta hora la puede tomar o qué. No, usted puede tomar su hora maternal y tengo un montón de cosas que hacer. ¿Cómo iba a dejar todo tirado ahí? No, es que Porque no, tenía que entregar cuentas al final del día. Entonces, es que en esa, así como ahí dice, se queda uno como tambaleando. Como dice la abogada. Es que tiene que tener un cuarto especial para poder sí. atender a su bebé en esa hora maternal. Uh -huh. es pues no he conocido una empresa que tenga un cuarto para eso. Yo sí, yo sí, muchas. <ríe> también. Sí, sí. o sí. si no, en la clínica empresa, si hay una uh -huh. clínica empresarial ahí pueden... Tal hacer... vez ahora ya las están haciendo, pero antes no había. No, antes no, sí, antes, 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 antes no. cuando estaban sí, flores eso. y saca y todo eso, no, no había. No, pues no pero, pero saben, la empresa que yo estaba trabajando no. antes, no en la que estoy ahorita, ¿verdad? Pero que estuve antes, este, lo que hacían cuando llegaba el Ministerio de Trabajo, revisar que se estuvieran esas cosas, había un cuarto como mini bodega, y entonces, ahí la, la adaptaban porque ahora viene el Ministerio de Trabajo, entonces aquí va a ser el área maternal. Porque si había una persona que estuviera momentando, entonces tenían que tener el área maternal. Así que ponían una triste silla y quitaban a los chunches, por decirlo así, ese es el área maternal que tenemos acá porque no tenemos mucho espacio. Pero aquí está para que ya pueda hacerse. Pueda detectarse. No, pero sí. ahora sí, eh, es obligación y debe cumplir con los requisitos establecidos para poder tenerlos. Si no, se acreditan a una multa. Sí, es que, oye, han, han cambiado muchas cosas, a, a Vanessa. Sí. Eh, siento mucho que se sienta usted de esa manera. Bueno, el, la tarea que va a hacer el, el lunes, vea, puede escribir eso. Puede escribir eso usted. Eh, usted como, como, como dueña de, de una empresa... Este, crear un cuarto donde las madres puedan amamantar a sus hijos. Yes. Desahógese. Yes, yes, yes. Va a ser mi hora yes. de desahogo. Yes, yes. Libere el estrés. Yes. No, no, vamos a escuchar. Yes. Mm -hmm. Ok, very good. Excelente. Entonces, esto, eh, eh, de esa de esa forma como nosotros usamos el uh, present continuous para expresar acciones que están ocurriendo en ese momento o a futuras y cuando es WH question nosotros eh, siempre eh, incorporamos el ING si se fija Catherine no tenía no se, no hacía sentido la oración cuando se le puse el verbo auxiliar sin el ING se hace bien bien raro Entonces, very good excelente excelente yo la comprendo es ha estado lunes martes miércoles y jueves todo el tiempo como guerrera hoy viernes se le, se le perdona que quito que un poquito que no ya, okay, ya. Yes. Okay. very good excelente uh, Melvin 
una, una con WH, por favor, please. What are we talking in class? What are we talking about? Yes, what are we talking about in class? About siempre va ese about, acerca de qué, ¿verdad? Eso sería acerca de qué estamos hablando. Vea, como acerca de qué estamos uh, hablando en clase. Sí. Eso sería así, ¿verdad? Acerca de qué estamos hablando en clase. Entonces, lo escribimos nosotros. What are we talking about in class? Sí. Sí, el about, ¿dónde lo pongo? Se fija dónde está el about. Yeah. ING. Sí, uh, ve, el about está después del ING. Y aquí en español está al principio, vea. Ah. Entonces, eh, cuando yo les digo, mire, si usted me está escribiendo español, es porque usted está escribiendo así, about. About. About what? About what? Uh, are we talking? are talking. Yes, in class. Eso sería español. About what we are talking in class. Se fija la diferencia. Por eso es bueno eh, seguir la estructura de las oraciones. Para que allí no hay, no hay donde equivocarnos nosotros en la estructura. Porque si usted lo escribe así, about, about what we are talking in class. Sí, no tiene sentido. Para mí no tiene sentido. Para usted tal vez puede tener sentido, pero para mí no tiene sentido en inglés. Porque está mal escrita eh, estructuralmente. Entonces, eh, what are we talking about in class? ¿De qué estamos hablando? ¿Acerca de qué estamos hablando en clase? Very good, excelente. O sea, que sí podemos formular las preguntas, o sea, en inglés podemos ir aprendiendo cómo, cómo hablar eh, según las estructuras que nos está enseñando. Exacto, sí. Así, así como usted la estructura, usted la aprende y así empieza a hablar usted y le entiende claramente porque está estructurado. Está porque hablando... nosotros estamos acostumbrados a traducir, vea. Entonces, pero cuando queremos hablar inglés, mmm, a veces no sabemos cómo hablarlo porque no sabemos cómo va estructurado. Porque... Creo que ese es un problema. Sí, ese es el problema, porque no tienen estructura, o sea, lo, lo avientan uh -huh. así, a lo que piensa su mente. En español, sí, lo exacto. pasamos en inglés. Ajá, palabra por palabra va traduciéndola y lo dice. Entonces, ah, por eso estamos aprendiendo estas estructuras para que usted ya empiece a hablar un inglés estructurado, ya que, que se le entienda lo que, lo que quiere decir. All right. Okay. ¿Alguna pregunta de lo que hemos hecho hasta ahorita? Es solo un review, ¿verdad? Esto es el capítulo 3. Vea, el, el otro capítulo es, es, es bien emocionante porque va a ser acerca de, de llamadas uh, por teléfono Uh, cuando tenemos un problema, por ejemplo, se quiebra una máquina, ¿a quién le llamamos? ¿Cómo llamamos? ¿Cómo reportamos un, un problema? Entonces, uh, va a estar bien emocionante, no vaya a faltar la otra semana. Yeah. Ok, very good. Entonces, uh, eso era el review que teníamos para hoy y eh, las preguntas que nos quedaron ayer, ¿se acuerdan que estas preguntas no las contestamos? Por ejemplo, yoga has an important effect on employees. Eh, ¿Es verdadero o es falso? Que tiene True. un efecto importante en los empleados. True. true. Es true, ¿verdad? True. Entonces uh, decimos nosotros que es true. Yeah. Ok. Y yoga releases tension, but it doesn't calm the mind. False. False, ¿verdad? Porque dice que sí, uh, eh, calma la mente también. Sí. Based on the reading, based quiere decir basado en la lectura, special occasions are not important. Eh, eh, uh, ocasiones especiales no son importantes. ¿Qué oh. piensa usted? False. False, ¿verdad? Si son importantes, mi cumpleaños es importante, día de la madre cumpleaños es, es importante. Workers, workers son los trabajadores, ¿se acuerda? 
Can play paintball inside the office. True or false? True. True, ¿verdad? Hacen destrozos adentro de la oficina si juegan paintball. ¿Sabe qué es paintball? Bola de pintura. Bola, bola de pintura. Entonces no se puede jugar adentro de la oficina. False. False, sí es. Eh, le dije que había un lugar allá en, en, en los planes de rendero. Ahí deberíamos de ir para el fin de año, todos. Y yo, yo estoy seguro a quién van a disparar, el teacher. Al teacher. <ríe> a desquitarse todos. Childhood. ¿Qué es una childhood? Foto de la infancia. Infancia, yes. Childhood photos, yes. Fotografías de la infancia. Can offend employees. Pueden ser ofensivos para los empleados. ¿Es cierto o oh. es false? False. False, sí. No, es hilarious. Dice que uh, se pasa un buen tiempo y uno se pone a reír. Very good, excelente. Lo que acabamos de hacer es, uh, es uh, lectura comprehensiva, comprehensive, comprehensive lecture, uh, reading. Reading comprehensive, for comprehension. Es cuando nosotros leemos y entendemos lo que hemos leído. Very good, good job, excelente. Dice, now I can describe ongoing activities in the present and schedule events in the future. Como aprendimos el... Uh, es uh, present continuous para future events. Dice que ya podemos nosotros hablar acerca de eventos en el futuro. El sketch era programarlo, ¿se acuerda? Luego tenemos el reading que dice ask for and provide specific information about future events in the workplace. What events are taking place at your workplace these days? ¿Qué eventos están formándose en el lugar de trabajo en estos días. Eh, por ejemplo, ustedes me mencionaron que estaban eh, organizando Christmas Party, ¿verdad? Entonces, esos son los eventos que es taking place. Taking place es que van a formar parte de en estos días. Taking place. What are these events taking place? Where are these events taking place? Unos dijeron que va a ser en la en la compañía, otros que en un restaurant, otros que en la playa, otros que en un, en un hotel, ¿sí? es que en diferentes places. Who is organizing them? ¿Quién organiza estos eventos en su compañía? Unos dijeron que entre los empleados los organizaban, otros que eh, human resources, los, eh, y para las compañías que son pequeñas, y eh, lo hacemos de todo, ¿verdad? Lo hacemos de human resources, de administrators, de accountants, de pintores, de, 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 de la limpieza, de todo lo hacemos. Yeah. Entonces, uh, somos todo. Ahora vamos a hacer la lectura. Dice, listen to your teacher, read the conversation, then practice with a partner. A partner es un compañero. Entonces, uh, vamos a escuchar la pronunciación, la articulación y la fluency. Pronunciation. Articulation and fluency. Y después, después del break, lo vamos a leer, ¿ok? Dice, Luis, Luis, uh, no Luis, Luis, good afternoon. Good afternoon es un greeting. This is Rita. Esa es una introduction. Yeah, introducing other people. This is Rita, the new secretary. Y le da el title de esa persona. I just want to confirm some information. Todo Quiero co uh, confirmar alguna información. Hey, Rita. Sure, tell me. Hey, Rita. Seguro, dime. I want to know. Quiero saber. Who are attending the annual conference this year? Quiero saber quién va a estar presente en la conferencia anual para este año. And where is it taking place? ¿Y dónde se va a llevar a cabo? Well, bien, the IT staff is attending. Information technology va a atender, va a, a estar presente. And the conference is taking place in the great room. Y la, la, la reunión se va a llevar a cabo en el uh, cuarto grande o el, el main room. Rita, by the way, Rita, um, a propósito. By the way, es a propósito. By the way. 
When are the materials arriving? ¿Cuándo van a llegar los materiales? Do you know? ¿Sabes tú? I got it. Lo tengo. Sí. They are arriving on Friday morning. Ellos van a llegar el viernes por la mañana. All right. ¿Alguna palabra que se le haya hecho extraña? No, ¿Todo está bien? Ok, si todo está bien, nos vamos a tomar un break y regresamos a las 9.10, ¿ok? Y vamos a comenzar la lectura. Enjoy Teacher. your break. Yes. Teacher, yo voy a aprovechar los 10 minutos de break y me voy a retrasar 10 minutos. Voy a ir a hacer un mandado rapidito. ¿Cómo, cómo está? Luego regreso. ¿Cómo que va a aprovechar los 10 minutos de break? <risa> Pues sí, porque para si no, olvídese. No llego no. donde tengo que. Oh, okay. Para no va perder tomar, tiempo. Va, va a tomar extra 10 minutos, me quiere decir. Exacto. Ah, okay. ok. Necesito acabar 20 minutos. Así okay, que regreso. Okay. En... Mire, pero no hay minutos. nada no hay nada que una pizza para todos no, no arregle. Sí, o dos, <ríe> correcto. Ok, está bien, sí. con palitroques. Yeah, there we go, ok. Enjoy your break. Thank you. Okay. Thank you. See you in 10 minutes. Hey, you. Mañana tienen que ir a ISCA, ¿verdad? Por lo del trabajo de graduación. Hey, you. Micrófono, compañera.
Hello, Beatriz. How are you? Hello. You look Good relaxed afternoon. today. Te ves relajada hoy. What happened? Me vine temprano al trabajo. Oh, my goodness. ¿Y por qué? Why? Ay, es que pedí un permiso. Oh, okay. Puede venir, ajá. Okay, once in a while it's good to, you know, to leave uh, work early. Una vez al tiempo es bueno salirse del trabajo temprano. Se siente bien. All right. Hello, Catherine. Hello, Ana Gloria. Hello, Ever. Hello, Hi, Christopher. Hello. All right. Let's let's continue with the class. And uh, I wanted to, uh, I want to be able to hear Christopher and Catherine doing the uh, the reading, if I may, please. Let me uh, project uh, the, let's see, okay. Catherine. Yes. Okay, whenever you're ready. Okay, teacher. Okay, you're uh, gonna say Christopher, good afternoon. Okay, Christopher, good afternoon. This is the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Catherine. Sure, tell me. I want to know we are attending the annual conference this year. And where is it taking place? Well, the IT staff is attending and the conference is taking place in the great room. Kat Catherine, by the way, when are the materials arriving? Do you know? Ga got it? Yes. They, they are arriving on Friday morning. Okay, Friday more morning. Yes, uh huh. Okay, aquí y Catherine vamos a. Uh, oh, wait. No. En la segunda y en la última lectura vamos a ver. La primera dice I want to know. Eh, now es ahora, pero este es no. I want to know who I want to are know. attending the annual conference this year, and where is it taking place? Leado, sí. Please. Taking. Okay. I want to know. I want to know. No. I want to know. Sí. I want to know who are attending the annual conference this year and where is it taking place? Okay. Y, um, uh, ya viste, but Christopher, lo que no leíste bien es taking. Taking. Tú dijiste taking, taking place. Entonces, léeme lo de aquí donde dice and. And the conference is taking place. No, no. <laughs> taking, no taking. Taking, sorry. Mm -hmm. That's okay. And the conference is taking place uh -huh. in the great room. <laughs> Read, uh, Catherine. Ga no, 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 Christopher. Catherine, Catherine. Dice Catherine, uh -huh. Catherine, by the way, when are the materials arriving? Do you know? Okay, y usted, Catherine, dice, got it. No, got it. It es comer. Entonces, se, ahí tiene que ser it. It. Got, got it. it. Uh -huh. Got it, yes. Got it, yes. They are arriving on Friday morning. Very good. Excellent. Ahora switch places. Catherine, good afternoon. This is Christopher, uh, the new secretary. I just want to confirm some information. Okay. Uh, 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 Christopher, acuérdense que este no se le dio tan mal, este, pero sí tiene que eh, definirlo bien. I, I just. Just. Not just. I just. Y aquí, I just. aquí, ¿se acuerda de la regla que le enseñé, Christopher? Aquí, especialmente cuando va una... I R junta o una U R o una O R together. ¿Cómo tiene que pronunciarse esas? 
Confirm. No. Confirm. Yeah. Con Tiene que pronunciarse con firm. ¿sí? Confirm. Confirm. Como cuando decimos así. Esta no decimos beard, ¿sí? decimos bird. bird. Yeah. Entonces esta eh, la leemos a, uh, perdón, yeah. skirt. Sí. Skirt, esta. Christopher? Nurse. 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 Que no haya duda ahí de ese nurse o nurse. Es nurse. Nurse. Esta, Al revés, ¿verdad? Es, world. ¿Ah? World. Esta tiene que irse como world. World. Ajá, world. Yes. Esta. Como esta, ¿cómo la leíste? Esta palabra, Christopher, ¿cómo la leí? Love. Love, yes, love. Ajá. No love, ¿verdad? Love, love. Very good, excelente. Ok, entonces vamos a, um, aquí en esa palabra, Christopher, uh, donde dice, I just want to confirm some information. Leámoslo otra vez, por favor, Christopher. I just want to confirm some information. Beautiful. Si lees así, Christopher va a ser una amenaza. Very good. Ok. Catherine. Hey, Christopher. Sure, tell me. Dijo shake. Sure. No, antes, sure. De, antes de eso, al principio. Hey, hey, Christopher. Hey, Christopher. Yes, sure, tell me. Yeah, okay. I want to know who are attending the annual conference this year and where is taking place. No, where oh. is it? Talking to no. Where where is it taking place? Place yes. Okay. Well, the IT staff is attending, and the conference is taking place in the great room. Christopher, by the way, when are the materials arriving? Do you know? Got it. Yes, they are arriving on Friday morning. Very good, excellent, good job, both of you. Thank you very much. Melvin and Alexander, please. Primero Melvin. Okay. Okay. Uh, Alexander. Alex, no, es, es pregunta, lo siento. Sí, Alexander es. Alexander. Alexander. Mm -hmm. This is Melvin, the new secretary. I just want to confirm some information. Me cometiste el mismo error de Christopher. ¿Qué le dije a Christopher? La just lo, lo pronunciaste bien. Pero la otra no la pronunciaste bien. ¿Cuál fue la otra que le idea a Christopher? Confirm. Confirm, yes. Que no se te diga confirm. Entonces comienza de I, I just. I just want to confirm some someone information. Some information. ¿Dónde viste el one? <laughs> Ay, sí, sí. El no, es que estaba en el, en el I just want. Ok. I just want to confirm some information. Very good. Uh -huh. Hey, Melvin. Sure. Tell me. I want to know who, who are attending the annual conference this year and where is where is it talking place? No. ¿Ves, Christopher, lo que haces? A ti te hace caso, Melvin. A mí no me hace caso. Yo le dije, taking. no. It's taking. taking. Dije, no, taking, dijo Christopher. Yo taking voy a decir. 
Yeah. Is and where is it taking place? Taking place. Uh, okay, very good. I want to know. El I want to know. Is it? Tiene que ser no. Como, como cuando dices no, no. I want to know. I want to know. Si quiere que lo repita de nuevo, te paro. Yes, de ahí, I want to know. Uh -huh. I want to know who are attending the annual conference this year. And where is it taking place? And where is it? Is it? Taking place. And where is it are taking place? No. And where is it taking place? Taking place. And where is it taking place? Uh huh. Sí. Sí, por favor. Okay. Well, the IT staff is attending, and the conference and and the conference is taking place in the great room. Uh, Melvin, by the way. When are the materials arri arriving? Arriving, Eva. Arriving, yes. Well, okay. When are the materials arriving? Do you know? Got it. Yes. They are arriving on Friday morning. Okay. Ahora vamos a ver eh, eh, Alexander. Yes. Leeme esto. Uh, Y vamos a, a trabajar en la posición de la lengua. Eh, when are, eh, cuando dices are, tienes que poner la lengua arriba del paladar. When are the materials, con la lengua, la real, reals, reals, materials, materials, arriving, arriving, aquí. Eh, trata no de pronunciar la G porque la G es muda. Eh, va, vas a pronunciar la, a, la, la N. Arrive en la lengua, la pone atrás de los dientes de enfrente. Entonces se va a escuchar así. Eh, Melvin, by the way, when are the materials arriving? Do you know? Pruébalo. Melvin, by the way, when are the materials arriving? Do you know? Yes, I think it's escuchado mejor. Yeah. Arriving. Y Melvin dice, got it. Got it. Yes. They are arriving on Friday morning. Very good. I want to switch places. Uh, okay. Melvin, good afternoon. This is a re, re and Rita. Soy yo, tendría que ser yo, Alex. Sí, pero aquí se vale. Si quieres llamarte Rita, está bien. <laughs> bueno, no, mejor no. <laughs> Melvin, good afternoon. Okay. This is Alex. Yeah, there we go. Uh, the new secretary. I just, I just want to confirm some information. Very good. Hey, Alex. Sure, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and where is a tick and where is a and where is where is it? Uh -huh. And where is is it taking place? Well, the IT staff is attending and the conference is taking place in the great room. Alex, by the way, when are when are the materials arriving? Do you do you know? Got it. Yes. They are arriving on Friday morning. Very good. Uh, solo una observación, Melvin. Eh, cuando ¿Cuándo es que esta suena, suena sí. vi, vi y cuándo suena da? Sí, sí. Cuando, cuando empieza con vocales. Con sonido vocal. La palabra es di. D-I-T, yes. D-I-T stuff. Ya que lo había pronunciado, me recordé. Ok, very good, excelente. Good job. Thank you, Melvin and Alexander. Beatriz and Jose, please. ¿Con quién? ¿Con quién voy? Jose. Chinchilla. Jose, good afternoon. This is Beatriz, the new secretary. 
I just want to confirm some information. Hi, Beatrice. Sure. Tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and where is and where is it talk, taking place? Well, the AT staff is attending and the conference is taking place in the great room. By the way. Beatrice, by the way, when are the material arriving? Do you know? Got it, yes. They are arriving on Friday morning. Okay, switch places, please. Beatriz, good afternoon. This is Mauricio, new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Mauricio, sure, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and where is taking place. Well, the the staff is attending and the conference is taking place in the great room. Mauricio, by the way, when are the materials arriving, do you know? Got it, yes. They are arriving on Friday morning. Okay, very good, thank you. Um, Beatriz and Jose, if I can uh, listen to Ever and Erica, please. Good evening, Erika. Lady Phil. <laughs> Ever, good afternoon. This is Erika, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Erika. Sure. I want to know who are attending the annual conference this year and where is taking place? Well, the IT staff is attending at the conference is taking, taking place in the great room. Eric, by the way, when are the material assigned? Do you know? Got it. Got it, Jay. Yes, they are arriving on Friday morning. Okay, very good. Switch places. Erica, good afternoon. This is Eva, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Eva, sure. Tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and where is it, and where is it taking place? Well, the IT staff is attending and the conference is taking place in the great room ever, but the way when when are the materials arriving? Do you know? Got it. Yes. They are arriving, they are arriving on Friday morning. Yes, they are arriving on Friday morning. Okay. Ever, vamos a trabajar en la fluidez contigo, okay? Entonces, uh, lo voy a leer yo primero y, y después lo lees tú. Y vamos a... a Hacer de caso que estamos hablando con Erika. Vamos a ver. Erika, good afternoon. This is Ever. Repita, Ever. Ever. Se nos fue. Good afternoon. This is Ever. Ok. Vamos a ver otra vez. Eh, Erika, good afternoon. This is Ever. Erika, good afternoon. This is Ever. The new secretary. The new secretary. I just want to confirm some information. 
I just want, I just want to confirm some information. Okay, ahora lo vamos a leer todo. Erika, good afternoon. This is Ever, the new secretary. I just want to confirm some information. Erika, good afternoon. This is Ever. The new secretary. I just want to confirm some information. Otra vez. Erika, good afternoon. This is Ever, the new secretary. I just want to confirm some information. Erika, good afternoon. This is Ever, the new secretary. I just want to confirm some information. I just want to confirm some information. I just want, I just want to confirm some some information. I just want to confirm some information. I just want to confirm some information. 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 Okay. I just want to confirm some information. I just want to confirm some information. Very good. Hey, Ever, sure, tell me. Hi, Ever, sure, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year. I want to know who are attending the annual conference this year. I want to know who are attending the annual conference this year. I want to know who are attending the annual conference this year. The annual conference this year. The annual conference this year. Okay, I want to know who are attending the annual conference this year. I want to know who are attending the annual conference this year. And where is it taking place? 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 Yes. Well, the IT staff is attending. 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 Okay. And the conference is taking place in the great room. In the conference is taking place in the great room. Estamos tratando de que eso, esos, esas pausas no existan en la lectura. Si tú lees con pausas, entonces es, se, se llama un inglés cortado, le llamo en, en Norteamérica. Eh, le dicen, your, your English is chopped. O sea, tu inglés está cortado, le llamo. Cuando uno uh, lee en the conference is taking place in the great room. Sí, ese es un inglés cortado. Entonces estamos tratando de evitar eso, uh, Ever. Eh, quiero que te concentres y te esfuerces para hacerlo de la forma como lo escuchas. Trata de imitarlo. And the conference is taking place in the great room. ¿Te fuiste, Ever? Se me fue, Ever. Ok, cuando regrese, regresamos. Uh, thank you, Erika. Uh, si, if I can hear Clayla and Ana Gloria, please.
Clay, Clelia, good afternoon. This is uh, Gloria, the new secretary. I just want to confirm some information. No está Clelia. Sí, pero parece que está ocupada. Entonces, uh, Mercedes, si me puede ayudar Mercedes con, con Ana Gloria, please. Sorry, sorry. No, acá estoy, acá estoy. Ah. ¿Me escucha? Sí. Yes, yes. Lo siento, es que estoy pasando sí. consulta con mi perrito, pero estoy esperando a que me llamen. Sí, sí, sí. Ah, yo, yo, sí, se veía que estaba ocupada. No se preocupe, tranquila. Ok, eh, si tiene tiempo, lo hacemos. Sí, sí, sí. Oh, ok. Ok. Clelia, va con uh, Ana Gloria. Ok. Clelia, good afternoon. This is Gloria, the, the new secretary. I just want to confirm some information. Hi, Ana Gloria. Sure, tell me. I want to know. Who are attending the annual conference this year and where is it taking place? Well, the IT staff is attending and the conference is taking place in the great room. Ana Gloria, by the way, when are the material arriving? Do you know? Great, yes. They are arriving on Friday morning. Okay, switch places, please. Hi, Ana Gloria. Good afternoon. This is Clelia, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Clelia. Sure, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and where is the talking place? Where the IT staff is attending and um, the conference is taking place in the great room. Clelia, by the way, when are the, the materials arriving? Do you know? Go it, yes. They arriving uh, on Friday morning. Very good, excellent. Thank you very much, Clayla and Ana Gloria. Thank you for your participation. Okay, uh, Mercedes and Jorge, please. Jorge, good afternoon. This is Mercedes, the new secretary. I just want to confirm some information. Ok, pa, espérate Jorge, hey. ya, eh, esa palabra ya la corregimos varias veces a, a Mercedes. Sí, ajá. ¿Cómo se dice esa palabra Mercedes? Mercedes Beatriz ¿Cuál Guacán, teacher, perdón? Calderón. ¿Cuál teacher? Esta palabra aquí, esta. Confer. 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 Confirm, yes, yes, por favor, por favor, por favor, confirm. Ok, veámoslo otra vez. Es que está ahí más dormida que despierta el chicha. Yo sé, yo sé, es que es el viernes y luego el gallo con chicha no lo trajeron, pues por tener razón de estar así. Ok, confirm, yes. Jorge, good afternoon. This is Mercedes, the new secretary. I just want to confirm some information. Okay, very good. Hey, Mercedes. Sure. Tell me. I want to know who are attending the, the annual conference this year and where is it taking place? Okay. Eh, esta también ya la, ya la corregimos, uh, Mercedes. Esta también, y este también ya lo corregimos. Year. 
Yes. Ajá. Year. Entonces, um, ¿cuál es la cuál es la forma yes. correcta de leer esa esa es, expresión, Mercedes? Danual. Danual. Okay. Así se lee. I want to know, no, no, pero I want to know who are attending the annual conference mm -hmm. this year. Uh, así se lee the annual everybody. The annual. Ah, sí. The annual. The ¿Ah? annual. ¿Alguien le puede ayudar? Melvin, José, Christopher, Ana Gloria. Ya no. No puede conectarse. Pero sí, pero la no. Ya 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 no. Eh, vocal. No, vocal, vocal, vocal. Correcto, sí. Ok, Mercedes, hoy sí vamos a leerlo. I want to know who are attending the annual. The <risa> annual, perdón. The annual conference this year. Ok, y, y, y esta, ¿cómo la vamos a leer correctamente? Year. Year. year, yes. The year. annual conference this year. Okay, Mercedes. Want to know who are attending the, <laughs> the annual conference this year? And where is and where isn't taking place? <laughs> okay, so the one is Joe. Okay, I want to know who are attending the annual conference this year. I want to know who are attending the annual conference this year and yes. where is it taking place? And where, and is, where it, is it taking place? Is it taking place? And where is it taking place? And where isn't taking place? No, isn't, no, isn't is, no is. Is it, and where is it taking place? And where is it taking place? Okay, okay, um, Jorge. Well, the it staff is attending and the conference is talking talking place in the great room no no Jorge eso ya ya y todo eso que estás diciendo es, eh, leyéndolo de otra forma conference. ya lo corregimos quiere decir que no estuviste con nosotros te fuiste verdad ah que ibas a regresar sí, correcto sí eh, todo eso lo ver esto Christopher eh, tenía problemas ahí eh, decía taking y es y es taking taking eh, play y es este es it no at I, it, I okay. entonces aquí voy a leer yo I, the it the it yes y okay. taking place a ver probemos otra taking vez. place okay well the 80 80 stuff no 80 no sorry it 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 okay well the it stuff is attending and the conference is taking place in the great room vanessa by the way when are the materials arriving arriving do you know 
Okay, very good. Read, yes, they are arriving on Friday morning. Okay, vamos a ver. Got it. Got it. Got it. Yes. Got it. They are arriving on Friday morning. Got it. Got it. Yes, they are arriving on Friday morning. Very good. Got it. Excellent. Excellent. Okay, ahora uh, switch places. Vanessa, good afternoon. Vanessa. This is a uh... Mercedes. <laughs> No. Mercedes, sorry. Estoy pensando en Vanessa. Yeah, yeah, yeah. ¿Qué? ¿Dónde fuiste? Jorge, espérame. ¿Dónde fuiste? Tú te fuiste a comer el gallo con pincha. Una medicina. Eh, medicina te llaman ahora, ¿verdad? Sí. Ahí es medicina. para después de la clase. Sí. Pero la comenzaste antes de la clase. Sí, yo creo. Okay. Ella se llama Mercedes, Mercedes Beatriz Guardado Calderón. Mercedes Beatriz Guardado Calderón. Sí, okay. Sí. Mercedes, good afternoon. This is uh, Jorge, the new secretary. I just want to confirm. Is correct confirm? Uh, yes. confirm. I just want to confirm. confirm. Y esta no es just, it is just. Yes. I just want I just to confirm. Want to confirm some information. Okay. Okay. Again, please. Mercedes Beatriz, good afternoon. This is Jorge, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Jorge, sure, tell me. I want to know. <laughs> okay, go ahead. I want to know who are attending attending the annual conference this year and where is it is taking taking place. Well, uh, well, the IT staff is attending and the conference is taking place. In the great room. In the great room. In the great room. Muy bien. Jorge, by the way. Wait. Uh, when are the materials arriving? Do you know? Very good. Excellent. Got it. Got it. Got it. Yes. Got it. Got it. Yes. They arrived. On Friday morning. They are arriving on Friday morning. Very good. They Excellent. are arriving on Friday morning. Yes, very good. Excellent. Good job, Mercedes. And good job, uh, Jorge. Yes. Lo uh, siento, Mercedes. All right. Let's see. Okay. Esta es uh, la lectura que teníamos. Se me quedó alguien sin leer. Todos los que estamos presentes. Leímos, ¿verdad? All right. Eh, very good. Ahora tenemos estas, este complete the question. Use the conversation above to help yourself. Dice, ¿aquí qué le falta? ¿Le falta el sujeto? ¿Cuál es el sujeto? Catherine? They, they are. They are. They are. When? When? The WH question. Yes. When? When are the materials arriving? Very good. Y la segunda? Who? Who is attending the conference? Very good. And la tercera? Sí. ¿Cuál es la tercera, Christopher? 
Where? Where is the meeting taking place? Yes, it's in a WH question con, con el ING. Es lo que estamos viendo, la WH question eh, con el ING. WH question uh, with uh, uh, simple uh, present progressive. All right, very good. Y esto es lo que ya explicamos, ¿verdad? ¿Te acuerdan de que explicamos de what, when, where, why, which, who, and how? Que, eh, what es para información, when es para time, where is for a place, uh, why is for uh, reasons, uh, which is for uh, options, who is for uh, people, and how is for a state or a process. Okay, entonces cuando hacemos una pregunta usando why, la vamos a contestar because. Yes. Uh, Christopher, why are you taking this class? Why? Yes. No, te lo pregunté a ti, Christopher. No busques porque no está ahí. Sí. <laughs> Could you repeat the, the, ah, the question? No me está poniendo atención, Christopher. Tiene que poner Aunque atención. Estoy, estoy hablando con Clelia, que ya se le va a apagar el celular. Ah, sí. Ok. Ok. <laughs> ok. Uh, why are you taking this class? Taking. I don't know what is taking. Hmm? Why are you taking this class? ¿Por qué está tomando esta clase? Ah, sorry. Mm -hmm. um, because I need to uh, learn more about uh, about other uh, other language. Okay. okay. I like other language and I need to um, perfectionar mis improve, improve, improve my skills. Yeah, improve my English skills. Yeah. Entonces, lo que queríamos ver es que cuando le hacen una pregunta a usted, why, usted con, contesta con el because. Sí, el because. Ese, es, ese era el, el tema. Thank you. Thank you, Christopher. All right. And, uh, uh, por ejemplo, where, where, um, Catherine, where are you having the Christmas party in your company? Uh, where? Where, yes. In my company? In there. There, there isn't party. Okay. Uh -huh. There is not party. There isn't going to be a party. I'm yes. sorry to hear that. I'm sorry to hear that. Okay, lo siento. Okay, um, eh, Jorge, where are you having the Christmas party? In, in my company, in a hotel. In a hotel. Okay, very good. Excellent. International. Uh, Intercontinental. Intercontinental Hotel. Very good. Excelente. All right. So, entonces, cuando preguntamos where, andamos buscando por información de el lugar. Yes. Eso es lo que andaban buscando. Ok, vamos a ver. Ya que vimos eso, vamos a ver aquí, fill in the blanks using the words in parentheses. The word in parentheses son estas que están aquí. Y yo lo voy a, a, a acoplar a la oración. Por ejemplo, aquí dice, what company you work for? Are you working for? Si se acuerda que el, el subject, estamos company, tenemos el, el auxiliary verb, el, el subject, a quien están preguntando, y el uh, verb, el main verb, plus an ing. Y siempre preguntamos for, para quién, yeah, para quién trabaja. La segunda es, he divide the groups. Christopher, puede llenarme la number two, please? Uh, Catherine, number three. Jorge, number four, y Ana, number five. 
Number four. Dígame. Which, fact, which factory are the boss visiting, visiting this month? Yes. Which factory are the boss visiting okay. Okay. this month? Which factory are your boss visiting this month? Uh, Melvin, ¿está esto correcto? Yes. Yes, okay. Alexander, ¿está esto correcto? Number four. Este, creo que, are you visit, visiting boss? Are you visiting? No. No. Porque estamos, estamos usando lo que está en paréntesis y él está usando lo que está en paréntesis. José Chinchilla, ¿qué le cambiaría a esta oración? El R, creo, por el is. El R por el is, yes, perfecto. Which factor is your bus? Your bus, estamos hablando de tercera persona. El bus es he. Okay. Y el he no lleva no, el R, sino no. que va con el is. Yes. 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 Which factor is your bus your visiting bus this month. ¿Lo vieron eso todos? Yeah. Okay, Thank very, you. very good. Excellent. Okay. The second. Second, please. Christopher. How how is he dividing the groups? Yes. Yes. How is he dividing? Eh, sí, esto es igual que la otra, sí. Nada más que en vez de tener eh, bus, tiene he. Uh, how is he dividing the groups? Y acuérdense que en este bus, este bus no tiene género. Entonces puede ser una mujer o un hombre. ¿sí? Posiblemente es, se llama Ana el bus, ¿verdad? Which factor is your bus, Ana, visiting this month? Yes. O which factor is your bus, Melvin? visiting this month. Entonces, boss es, es, no tiene género. Puede ser hombre o mujer. Okay. Very good. Uh, thank you, Christopher. Number three. When is she handing the checks? When is she? Uh -huh. When is handing? When is falta el verbo, ¿verdad? When is she handing the checks. Yes. The checks. Yeah, checks. Yeah. When is she handing the checks? A guess handing. Mm. Hand is mano, ¿verdad? Mano. Uh -huh. Entonces, eh, eh, visualice usted cuando alguien anda repartiendo los cheques. Es el handing. Yes. When is she handing the checks? Aquí, le, le, para que se oiga completo, le ponemos handing out. Yeah. Yeah. Repartiendo los cheques. When is she handing out the checks? ¿Cuándo va a repartir ella los cheques? Y la última. We, this, this, um, this, the is... New secretary for the next Saturday. Okay. Uh, me la puede repetir, por favor, Ana Gloria. We. We. The, no, eh, el que ya está, ya está ahí, teacher. Okay. The, este es el why. 
Why, why, perdón. Why mm -hmm. did you say that? Why this? No. Is this oh, why is why this? Is, uh huh. Uh, is the new the new secretary very good work, work uh, the ne next saturday okay así como está está bien why is the new secretary work no. the next saturday the is why is no the is oh the, the is. is okay uh -huh. why the is así sí ok sí, está bien. así está bien ok yo pienso que sí no sé ok entonces vamos a ver aquí arriba eh, Ana vamos a ver acá arriba cuál es el, el la, la estructura acá ah. Dice que la estructura es la WH question. Mm -hmm. Tenemos aquí la WH. Yeah, word. Mm -hmm. eh, which factory. Yes. Mm -hmm. Y luego después de la WH, la la word, tenemos el auxiliary verb. Mm -hmm. El verb to be. Lo tiene aquí. Yes. Estamos bien ahí. Excelente. Y luego. Eh, this, ¿Ah? Tendría que ir... Esta palabra, que está haciendo ahí? El sujeto tendría que ir. Ajá, eh, eh, eh. Is the new secretary working? Is, is the new... Ok, the new secretary. Ok, ahí estamos bien. Y luego... Entonces, the new secretary sería el sujeto, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Entonces sí. le hace falta el ing award. Very good, word. excelente, excelente, good job. Sí. When is the new secretary sí. working? The next Saturday. Very good, excelente. Ahí estamos bien. Ya, yes. si lo hacemos mejor, si lo queremos mejorar, se va a arruinar. Yeah. Very good, excelente, good job, excelente, good job, Ana Gloria and everybody else. Eh, gracias por la participación que tuvieron hoy. Eh, It, it, review estuvo muy bueno, creo que estuvo sustantivo, aprendimos cosas que se nos habían olvidado, y tenemos la tarea para el Monday, no se les va a olvidar, y lo que le falta trabajar en la plataforma, por favor, trabajen tengo uh, como dos o tres que no, no sé si eh, la razón es porque el, no pueden entrar, acceder a la plataforma, o eh, o algo está, algo está pasando, no, no estuvieron en clase para, para ver los uh, cuando hicimos la tarea quizás pero me faltan unos que no bueno quiero ver ya yeah. vamos a ver las acá está Aquí. Tenemos aquí. Sí, tenemos acá. Tenemos a Alexander Ernesto Alvarado Martínez. Eh, Alexander. Hola, es la unidad 3, ¿verdad? La, la de sí. esta semana. Ajá, la unidad Sí, 3. no he hecho nada en realidad, pero entre hoy y mañana me, me pongo a, a, al día porque okay. en realidad no, no, no le he tomado ahorita. Ok, pero no hay problema con el acceso a la plataforma o algo, ¿no? ¿verdad? No, no, claro, okay. no, no, nada que ver. Okay, very good. Uh, well, good night, and I see you Monday, Alexander. Okay, Amado Vidal Miranda. Good night. Good night, Ana Gloria Díaz Santos. Good night. Good night, uh, Beatriz uh, Azucena Rodríguez Sánchez. Good night. Good night, Carlos Antonio Vázquez Reyes. Carlos. No, okay. Eh, Carol, Carolina Astrid Cibrián Lozano. No. Christopher Stanley Madrid. Good night. Good night. Uh, Diana Beatriz Rudas Hueso. Diana. No. Ellie Yamilet Márquez Márquez. Good night. 
Good night. Eh, Emerson Enrique Vázquez Flores. Emerson se fue para, para, se fue para Brasil. <laughs> ok, okay. Eh, Erika Lisset Ramírez Díaz. Good night. Good night, uh, Evelyn Carolina. Ever Alexander López. Hector Antonio Cartagena. Ok. Uh, Jorge Armando Vázquez Guevara. Good night. Jorge, ¿hay algún problema con la plataforma? No. No, te tengo aquí el, en el tercer capítulo, no me has trabajado mucho. Según, eh, eso estaba viendo, pero lo he hecho todo. Oh. Ok. Jorge, ¿verdad? Jorge. Sí. Jorge Armando Vázquez. A ver. Porque aquí lo tengo y, y está. Ok, Jorge. Terminamos en el en la 15, ¿verdad? Armando Vázquez, sí. Uh -huh. Armando Vázquez Guevara. Sí. Sí, no sé por qué tengo ah. 20 ahí. ¿Ah? Sí, y lo único que este, la 15 no me aparece el chequecito verde y ya lo envié. Mm. Pero este que está aquí eres tú. Sí, quiero ver. Armando Vázquez Guevara, sí. Sí. En midterm no lo has hecho. ¿Cómo no? Aquí parece que no, mira. Que no. Ajá. Sí, lo, sí ves, ves la pantalla que estoy viendo. Sí, sí, sí. Mira, sí, tienes sí, 100 en la primera, 100, 100 en la segunda, 100 en la tercera. En la tercera. Y sí. tienes 75 de, de promedio de, la, de las tareas, pero tienes cero en midterm. Vamos a ver. Voy a, lo voy a volver. Voy a chequear eso. Sí, mira, este eres tú. Ajá, ese soy yo. Uh -huh. Mira, Midterm no tiene nada. Uh -huh. eh, sí. Midterm, ni uno, ni uno sale aquí que has hecho. Uh -huh. Ya lo voy a chequear este el fin de semana y le aviso si tengo. ¿Algún problema? Voy a hacer, sí. Le voy a tomar captura de pantalla. Sí, me avisa, porque la unidad 3, todas, la unidad 2, 1, 2 y 3 salen completas. Ok, very good. Thank you, good night. Good night. Good night. Ok, eh, Hector Antonio, Jorge Armando Vázquez, José Mauricio Chinchilla. Good night. Good night. Uh, eh, Jorge Armando Vázquez Guevara. Good night. And uh, Catherine Gabriela Maravilla. Good night. Good night. Uh, Kevin Orlando. Good night. Good night, Clayla Stephanie. Se le apagó el celular, me dijo. Oh, ok. Eh, Mel, thank you, Christopher. Melvin Josué Hernández. Good night, everyone. Good night, uh, Oscar Alfredo Pérez. Good night. Good night, uh, Sandy Stephanie. Sheila Abigail Alvarado. Teacher, a mí no me mencionó. ¿Cuál es su nombre, perdón? Mercedes Beatriz. Mercedes, Mercedes Beatriz. Good night, Lila. Good night. Espérense, espérense. Ever agarró el gallo. ¿Oyó el gallo ahí? <ríe> Él lo va a hacer, como no lo. Ok, Mercedes Beatriz. Mercedes Beatriz guardado. Ok, uh, Sofía Margarita. Eh, Vanessa Guadalupe. <ríe> Vanessa Heroína. Good night, teacher. Good night. Uh, ¿Alguien que no lo haya mencionado? Toby. Okay, very good. Excelente. Well, I hope you guys have a wonderful weekend. And I see you Monday at 8 o'clock. Okay, don't forget to work on your homework. Eh, la tarea. Have a good weekend. Bye-bye. Bye. -bye. Bye.